সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহনাজ রুমা দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবানিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি আজকে আমরা কথা বলতে চাই পরিবহন বিশৃঙ্খলায় ব্যবসায় ক্ষতি এই বিষয়টি নিয়ে আর এই নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম দর্শক আমরা যাব আমাদের আলোচনায় তবে তার আগে অর্থবানিজের কয়েকটি খবর আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আজ থেকে সারা দেশে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি সংস্থাটি প্রতি কেজি সয়াবিন তেল পঁচাশি টাকা চিনি বাউন্ন টাকা মসুর ডাল পঞ্চাশ টাকা এবং প্রতি কেজি ছোলা বিক্রি করবে চল্লিশ টাকা দরে তবে ডিলাররা বলছেন হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত হওয়ায় তারা আজ থেকে বিক্রির বিষয়টি জানতেন না প্রস্তুতির অভাবেই তাই অনেকেই সকাল থেকেই বিক্রি শুরু করতে পারেননি অবশ্য বেলা বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে ঈদুল আজহা উপলক্ষে আজ থেকে নতুন নোট ছাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের চোদ্দটি শাখা থেকে দশ বিশ পঞ্চাশ ও একশো টাকা মূল্যমানের নতুন নোট পাওয়া যাবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো বাদে আজ থেকে বিশ আগস্ট পর্যন্ত ব্যাংক থেকে এই নতুন নোট সংগ্রহ করা যাবে তারল্য সংকট এবং সুদের হার বেশি থাকা সত্ত্বেও বিদায়ী অর্থ বছরে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ দিয়েছে দেশের বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের তুলনায় দু হাজার সতেরো আঠেরো অর্থ বছরে বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ বেশি দেওয়া হয়েছে এক লাখ একত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা যা পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লালমনিরহাটে ইউ ক্যালিপটাস গাছের কারণে উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষি জমি নিষিদ্ধ হলেও শুধুমাত্র লাভের আশায় বসতবাড়ি শিক্ষাঙ্গন সহ বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিকর এই গাছ রোপণ করছেন অনেকেই যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ওপর কৃষি জমিকে চাষ উপযোগী রাখার জন্য ইউ ক্যালিপটাসের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ কৃষি বিভাগের ডলারের বিপরীতে তার্কি মুদ্রা লিরার অব্যাহত দর পতনের ফলে বাজার স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তুরস্ক আজ থেকে নতুন এই উদ্যোগ কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে তবে কি সেই উদ্যোগ তা এখনো জানা যায়নি চলতি বছর প্রায় চল্লিশ শতাংশ দর হারিয়েছে লিরা এর মধ্যে গত শুক্রবারই কমেছে বিশ শতাংশ মান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তুরস্কের ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর দ্বিগুণ শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর থেকেই মান হারাচ্ছে লিরা দর্শক জানিয়ে দিলাম অর্থবাণিজের কয়েকটি খবর আপনাদের এবার আমরা ফিরতে চাই আমাদের আজকের আলোচনায় আজকে আমরা কথা বলবো পরিবহন বিশৃঙ্খলায় ব্যবসা যে ক্ষতি সেটি এবং কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম স্বাগত আপনাকে আমাদের আজকের আলোচনায় আপনার কাছেই শুরুতে জানতে চাই যে আমরা বলছি পরিবহন বিশৃঙ্খলায় ক্ষতি আমরা জানি যে রমিজুদ্দিন স্কুলের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসলে বেশ কিছুদিন পরিবহন ব্যবস্থা আমরা বিশৃঙ্খলা দেখেছি পরিবহন চলেই নি এক কথায় আপনাদের ক্ষতি সম্পর্কে যদি একটু জানতে চাই দেখেন যে কোনো বিশৃঙ্খলায় কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা স্বাভাবিক আর পরিবহন বিশৃঙ্খলার কারণে রমিজুদ্দিন স্কুলের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিগত বেশ কয়েকদিন যে অবস্থা বিরাজ করেছে সারা দেশেই মূলত বিশেষ করে ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে এটা অবশ্যই দুঃখজনক এবং শিক্ষার্থীদের যে যৌক্তিক দাবি এবং যে আন্দোলন এবং তারা যে বিষয়গুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিল যেটা আমরা ব্যর্থ হয়েছি আবার সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি বাহিনীরা যেটা ব্যর্থ হয়েছে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা কিন্তু সেটাকে করে দেখিয়েছে আমার মনে হয় সে থেকে যদি আমাদের শিক্ষা না নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু ভালোর দিকে যাবে না এবং দেখেন আজকেই কিন্তু আজকে গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও খুব প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীরা ঘরে ফিরে যাবার পরেই আবারও রাজপথে বিশৃঙ্খলা এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও খুব প্রকাশ করেছেন তার মানে কি যে শিক্ষার্থীরা যতদিন রাস্তায় ছিল আপনারা দেখেছেন যে পরিবহন শ্রমিকরা বা পরিবহন মালিকরা কিন্তু গাড়ি বের করেনি কারণ তারা পণ করে বসেছিল যে আমরা এখন বের করব না ওরা যাক গেলে পরে আবার আমাদের আগের মতোই যেভাবে খুশি ওইভাবে চালাচ্ছিল ওইভাবেই সেই বিশৃঙ্খলাতেই কিন্তু আবারও তারা আবারও ওইভাবেই চলছে 
এবং এটা গতকালকে দেখেন গুলিস্তানে কিন্তু আজকের পত্রিকা নিউজ আছে গতকালকে গুলিস্তানে বাস চাপায় একজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে রংপুর না দিনাজপুরে একজন স্কুল শিক্ষার্থীকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল বাস চাপা দিয়ে কিন্তু মেরেছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা গতকাল আজকের পত্রিকায় কিন্তু আছে গতকাল ঘটেছে চট্টগ্রামে উল্টো পথে একটা মোটরসাইকেল যাচ্ছিল পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ তাকে আটকে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে আর এর জের ধরে তার বন্ধুবান্ধবকে ফোন করে ডেকে এনে ওই পুলিশ বক্সে হামলা চালিয়ে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ রাষ্ট্রে তাদেরকেও হামলা চালিয়েছে কিন্তু তারপরে কি তার কোনো শাস্তি হলো আমি মনে করি যদি সরকার যদি এই একটা ইনস্টেন্টকে যদি শক্ত হাতে যদি দমন করে তাহলে কিন্তু বাকিদের শিক্ষা হবে যদি এটা ব্যর্থ হয় সরকার তাহলে কিন্তু কোনোদিনই এই সড়ক পথের নৈরাজ্যকে শৃঙ্খলা আনতে পারবে না এই চট্টগ্রামের গতকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ইমিডিয়েট তৈরি মানে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সবাই সতর্ক হয়ে যাবে আর নচেত যেমন আমরা আমরা কি দেখি রাস্তায় কোনো কোনো সময় আমরাও কিন্তু বাধ্য হই ওই উল্টো পথে যেতে কারণ রাস্তায় যখন যানজট থাকে রাস্তায় যখন বিশৃঙ্খলা থাকে তখন মানে সবাই যখন দেখে যে আইন না মানাটাই সংস্কৃতি হয়ে গেছে এবং সেটাকেই সবাই ধরে নিয়েছে আইন না মানাটাই বোধ নিয়ম তখন কিন্তু সবাই কিন্তু সেটা করছে কিন্তু সরকার যদি এই জায়গায় কঠোর হয় এবং আজকে ছাত্ররা যেটা দেখিয়েছে এই জায়গাটাকে যদি মানে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক পুলিশ বাহিনী যদি এটাকে কঠোরভাবে নিশ্চিত করে যে আইনটাকে নিশ্চিত করা কার্যকর করে নিশ্চিতভাবে তাহলে কিন্তু সবাই সতর্ক হবে এবং একই সাথে আমি মনে করি যে এই যেহেতু পুলিশ এবং এই ট্রাফিক পুলিশ বলেন এখানে তাদেরও কিছুটা সংকট রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি আমার মনে হয় যদি সরকার যদি উদ্যোগ নেয় ঢাকা শহরের অনেকগুলি শিক্ষা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আপনার রেড ক্রিসেন তারপরে আপনার রোবার স্কাউট এরা কিন্তু রয়েছে এদেরকে যদি ভলেন্টারি যদি পর্যায়ক্রমে গ্রুপ গ্রুপ করে করে যদি তাদেরকে ভলেন্টারি ভাবে কাজে লাগানো যায় কিছুদিনের জন্য হলো একটা অন্তত শৃঙ্খলা ফিরে আসার পরে এরপরে হয়তো তারা চলে এটা মনে হয় করা যেতে পারে জি পরিবহন বিশৃঙ্খলার কথা একটু ফিরে আসে যে আমরা বলি যখন হরতালের আগে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় হরতাল হতো আপনারা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলেছেন নানান রকম ক্ষতি হয় তাতে এখনও আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময় এই যে রমজুদ্দিনের যে ঘটনা এই কারণে আবার পরিবহন দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এরকম নানান ইস্যুতে আমরা দেখি যে দেশের পরিবহন সেক্টরকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তার অন্যতম হাতিয়ার মানে তাদের অন্যতম হাতিয়ার যে পরিবহনকে বন্ধ করে দেওয়া মানে মালামাল আসবে না ফলে একেবারে অচল হয়ে যাবে দেশ এটা দেশের অভ্যন্তরে যেমন হয় দেশের বাইরেও তেমন হয় আপনি তো দেশের বাইরেও আপনার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি যেহেতু দেশের বাইরে আপনার সবাই সবাই এক্সপোর্ট করে থাকে জি ডেফিনেটলি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের বাধার মুখোমুখি হন যখন আপনি আপনি যেটা বলছেন যে দেশের ভিতরে হয়তো আপনারা ম্যানেজ করতে পারেন কাউকে বলে কিন্তু দেশের বাইরে যে সব শিপমেন্ট আপনাদের থাকে সেগুলো যখন আপনারা সময় মতো ডেলিভারি দিতে পারেন না যে কারণ আপনারা দর্শন তাতে কি সন্তুষ্ট করা যায় তাদের না কখনোই সন্তুষ্ট করা যায় না এবং বাইরে কখনোই এটা মানতে রাজি না যে আমরা মানে আমাদের এই পরিবহন ধর্মঘট ছিল বা হরতাল ছিল নৈরাজ্য ছিল এই কারণে আমার শিপমেন্ট ডিলে হয়েছে আমাকে একটু টাইম দাও সেই টাইম কখনোই তারা দেয় না আইদার এয়ার শিপমেন্ট অথবা ডিসকাউন্ট দুইটা দুইটার একটা আমাদেরকে মানে খরকে পড়তেই হয় তো যেমন যেটা আমাদের ঘটেছে যে আপনার চট্টগ্রাম থেকে আমার মাল নিয়ে আসছে চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল ম্যাগনা ব্রিজ পার হয়ে আমার গাড়ি ওই ট্রাক আটকে আসে সারাদিন আসতে পারেনি ওই এই এই নৈরাজ্য চলাকালীন সময়টা এই সময়টাতে পরে পরে রাত দশটার পরে সে ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে আর পরে নারায়ণগঞ্জে আবার ফ্যাক্টরিতে মাল নিয়ে গিয়েছে একইভাবে দেখা যায় যে আমাদের যে স্পিনিং মিলগুলি থেকে মানে এবং আমাদের যে ইন্টারনাল যে কমিউনিকেশন যে আমার মাল এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে নিটিং থেকে ডাইংয়ে যাচ্ছে ডাইং থেকে ফ্যাক্টরিতে আসছে স্পিনিং মিল থেকে সুতা আসছে এই যে সারাক্ষণই কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে আর আর এটা তো এই সময় তো এমনি ব্যাহত হয়েছেই এছাড়াও প্রতিদিনের যে রাস্তাঘাটে যে যে নৈরাজ্য চলে মানে বিশেষ করে পরিবহন যেভাবে রাস্তাগুলিকে ব্লক করে রাখে তাতে কিন্তু প্রতিদিনই কিন্তু এই যানজটের কারণে আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত আচ্ছা মানে নর্মাল যে আমাদের ওয়ে সেই জায়গা তো আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তারপর যখন আবার কারো স্ট্রাইক থাকে তখন আরো বেশি 
তো এই এই জায়গাগুলি যেমন ধরেন আমাদের স্পিনিং মিলগুলি যে আমরা নিট সেক্টরের কথা যদি বলি ম্যাক্সিমাম স্পিনিং মিলগুলি হচ্ছে আপনার গাজীপুর বা ওই বেল্টে সাভার গাজীপুর ওই সব বেল্টে স্পিনিং মিলগুলি তো ওখান থেকে আমাদের যখন একটা এক গাড়ি সুতা আমার নারায়ণগঞ্জে যায় বা ঢাকার এই এই অঞ্চলে আসতে যায় তখন ওখানে যে মানে ট্রাফিক জ্যাম থাকে সেই জ্যামের কারণে কিন্তু গাড়িগুলি যে গাড়িটা একদিনে দুইটা ট্রিপ দিতে পারতো দুইবার মাল নিয়ে আসতে পারতো সেখানে একদিনে বা দেড় দিনে একটা গাড়ি মাল আমাদের আসে এত কিন্তু আমরা ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বিলম্বিত হচ্ছে আমাদের রপ্তানি বিলম্বিত হচ্ছে আমাদের মাল আসা যাওয়ার বিলম্বিত বিলম্বের কারণে সেখানে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এই সব কিছু মিলেই কিন্তু আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু আমরা তো এই জায়গাগুলিতে এই জায়গাগুলিতে যদি শৃঙ্খলা ফিরে না আনা যায় আপনি দেখেন যদি আমরা যদি সকলে যদি একটা লাইন ধরে যদি গাড়িগুলি চলে তাহলে কিন্তু সহজে কিন্তু চলে যেতে আচ্ছা এই যে পরিবহন বিশৃঙ্খলার কথা বলছিলাম আমরা দেখছি যে এই যেটি আমি আগের কথা বললাম যে সবসময় আমরা দেখি যে এটি একটা পুঁজি তাদের হাতে পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন যারা আছেন মালিক সমিতি যারা আছেন একটা পুঁজি যে কোনো সময় যে কোনো ইস্যুতে তারা এটি বন্ধ করে দেন অর্থনীতিকে বিকল করার স্বার্থ তাদের এবং তারা ধরেই নেন যে এটি হলেই আসলে সরকার পক্ষ বা তার তাদের যে দাবি দেওয়া আছে সেগুলো মেনে নেওয়া হবে এটি থেকে আসলে উত্তরণের উপায় কি আমরা কিন্তু কয়েক বছর না যুগ যুগ ধরে দেখছি যে স্ট্রাইকটাই তাদের একমাত্র হাতিয়ার তো আমরা যেটা দেখি যে শ্রমিক ফেডারেশন যারা আছেন মালিক সমিতি যারা আছেন যে কোনো একটা ইস্যু ধরে তারা একটা স্ট্রাইক ডাকেন এটি আসলে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিরকম হয় কিনা বা এরকম ডাকতে পারেন কিনা আমরা জানি যে শ্রমিক ফেডারেশন যারা শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করেন কিন্তু এদেরকে আমরা দেখি সবসময় স্ট্রাইক বা সবসময় নেগেটিভ কাজগুলোই করতে সেটি আসলে কেন এবং সেটি কতটা হ্যাম্পার করে আপনি এখানে দেখেন যে সারা আমরা যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির ব্যাপারে দেখি আইনের কঠোর প্রয়োগের কারণে সেখানে কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা নাই বাংলাদেশে এই জিনিসটা শুধু আইনের কঠোর প্রয়োগ না হওয়ার জন্যই কিন্তু এই কারণ এইগুলি হচ্ছে আর আইনের কঠোর প্রয়োগও সরকার অনেক জায়গায় করতে পারছে না কারণ হচ্ছে সরকারেরই অনেক অনেক মেকানিজম বা অনেক অংশের লোকজন এই পরিবহন সেক্টরের সাথে জড়িত থাকে ফলে দেখা যায় যে সেখানে সরকার যে কঠোর ভূমিকা নিবে সেটাও কিন্তু পারছে না বা প্রশাসন যে নিবে সেটা তারা পারছে না তো এই জায়গাগুলিতে আমার মনে হয় একটা জায়গাতে আমরা যদি ঐক্যমতে পৌঁছাইতে পারি যে সরকারের যারা এই জায়গাগুলি পরিবহন সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাও যদি এই জায়গায় যদি একটু সতর্ক হন যে না এই নৈরাজ্য কোনোভাবে চলতে দেওয়া যাবে না এটা তো সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষতি হ্যাঁ অবশ্যই ক্ষতি এটা সবার জন্যই ক্ষতি শুধু আমার আমার জিনিসপত্র কথা যদি বলি তাহলে আমার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাটে চাঁদাবাজি এটাও কিন্তু এই পরিবহনের চাঁদাবাজি কিন্তু একটা কিন্তু বিষয় এটা একটু বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে শুনবো যে যখন এই এটিও তো একটি নৈরাজ্য জি আমরা বলছি যে যখন স্ট্রাইক থাকে তখন কিন্তু আপনাকে প্রতিটা সময়ে এই যে আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে মালামাল পরিবহন কাঁচামাল পরিবহন আনা নেওয়া করা হয় এই সময় আবার আপনারা নানান রকম নৈরাজ্যের শিকার হন শুনবো আপনার কাছ থেকে একটা বিরতি নিয়ে তারপরে দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালি খাতা এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গে থাকে স্বাগত আরো একবার দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত টালি খাতা সঙ্গে আছি আমি শাহনাজ ডুমা কথা বলছি পরিবহন বিশৃঙ্খলায় ব্যবসায় ক্ষতি কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ রপ্তানিকারক সমিতির জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম স্বাগত আপনাকে আরও একবার আমাদের আলোচনায় যাব আমাদের আলোচনায় তবে তার আগে শেয়ার বাজারের হালচাল দর্শকদের জানিয়ে দিতে চাই দর্শক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের খবর জানাতে চাই আপনাদের শুরুতেই দেখে নিচ্ছি আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এখন পর্যন্ত যে দুই ঘন্টার সোয়া দুই ঘন্টার লেনদেন তাতে নেতিবাচক প্রবণতা কারণ দুটি সূচককে আমরা দেখছি নেতিবাচকভাবে এখন পর্যন্ত অবস্থান করছে প্রধান যে দুই সূচক সেটি নেতিবাচকভাবে অবস্থান করছে বাছাই সূচক ইনডেক্স যেটি আমরা বলি सर्वनिम्न सर्वनिम्न 
চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 33 টাকা দরে যাদের শেয়ার এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে 32 টাকা 70 পয়সা দরে যে কোম্পানিটির সর্বনিম্ন শেয়ার বিক্রি হয়েছে ইফাদ অটোস এর পরের অবস্থানে রয়েছে 123 টাকা 90 পয়সা দরে শেয়ার বিক্রি করছে এই মুহূর্তে 122 টাকা 20 পয়সা দরে যাদের শেয়ার বিক্রি হচ্ছে এই মুহূর্তে 33 টাকা 30 পয়সা দরে সর্বনিম্ন এই কোম্পানিটি শেয়ার বিক্রি হয়েছে এরপরে রয়েছে রূপালী ব্যাংক 41 টাকা 20 পয়সা দরে যাদের শেয়ার এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে 39 টাকা 20 পয়সা দরে এই কোম্পানিটি সর্বনিম্ন শেয়ার বিক্রি হয়েছে এরপরে রয়েছে সাইহাম টেক্স 32 টাকা 60 পয়সা দরে যাদের শেয়ার এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে এই পরিবহন সেক্টরে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে পরিবহন সেক্টরে শুধুমাত্র যে টেন্ডার বাজি বা যারা পরিবহন মালিক শ্রমিক ফেডারেশন আছে তাদেরই যে শুধুমাত্র ধর্মঘট বা স্ট্রাইক আপনাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা না সব সময় আসলে পরিবহন সেক্টরটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ পণ্য পরিবহনে যে চাঁদা বাজি শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত দেখেন রাস্তায় যে চাঁদা বাজিগুলি পরিবহন সেক্টরে হয় এতে আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু আমরা আলটিমেট আমরা ইউজার যারা আমরা হচ্ছে কারণ ওই চাঁদার টাকাটাও কিন্তু আমাদের কাছ থেকেই নেওয়া হয় আচ্ছা ভাড়ার সাথে যেমন আমি আপনার ওই দিন যেটা ঘটলো যখন ওই এই অবস্থা চলছিল ছাত্রদের স্ট্রাইক চলছিল মানে স্ট্রাইক বলতে তারা যখন একটা সিস্টেম আনার চেষ্টা করলো তখন কি হলো ফিটনেস বিহীন গাড়ি সব রাস্তা থেকে উঠে গেল আমরা যে গাড়িগুলি দিয়ে চট্টগ্রামে আমাদের শিপমেন্টের মাল পাঠাই নরমালি আমরা এর আগে দিয়ে 6 7000 টাকার মধ্যে গাড়ি আমরা চিটাং এক গাড়ি মাল পাঠাই এক কন্টেনার মাল 7000 8000 ম্যাক্সিমাম হঠাৎ করে এটা 16 17000 হয়ে গেল কি কারণে এত ভালো জিজ্ঞেস করেন কেন ভালো কেন বলো যে ফিটনেস বিহীন গাড়ি যখন নাই চলে গেল এখন গাড়ি রাস্তায় নাই তখন এই গাড়িগুলির ভাড়া বেড়ে গেল বেড়ে গেল এবং সেই চিত্র তো আমরা ঢাকায় দেখেছি যারা গণপরিবহন ব্যবহার করছেন তাদেরকেও দ্বিগুণের চেয়ে তিন গুণ ভাড়া দিয়ে তাদের একই চিত্র আপনাদেরও ছিল আমাদের আমাদেরও একই জিনিস হলো আচ্ছা একই সাথে কি হলো যে এই এই অবস্থা যখন চলতে থাকলো তো আমাদের ওই দুই দিকেই আমাদের এই আশা যাওয়ার মানে ভাড়া বেড়ে গেল আলটিমেটলি এটা যেমন আমাদের ক্ষেত্রে আবার একই জিনিস ঘটল কিন্তু নিত্য নিত্য দিনের যে কাঁচা মালের যে বাজার জাত করা সেখানেও কিন্তু একই এত কি হলো প্রভাব তো আমরা দেখছি কাঁচা বাজার অলরেডি সবকিছু দাম বেড়ে গিয়েছে দাম বেড়ে গেল আলটিমেটলি সাফারার কিন্তু আলটিমেট ইউজার জানা তার তো এই নৈরাজ্য যতদিন এই যে চাঁদাবাজি এটা কারা করছে এটা তো স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে এটা সাধারণত যারা সরকারে থাকেন যখন যেই সরকারি থাকুক ক্ষমতা সিন যারা থাকেন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে লোকরাই সাধারণত এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এই চাঁদাবাজিটা এবং ভাগটা তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ে থাকে এই জায়গায় যদি সরকার একটু কঠোর অবস্থান না নেয় তাহলে এই চাঁদাবাজি বন্ধ করা যাবে না আর চাঁদাবাজি যতদিন বন্ধ না হবে তাহলে এই নৈরাজ্য বন্ধ হবে না আচ্ছা দুই নাম্বার আমি যদি বলি আমার আমার কাছে মেইল ইমেইলের কপি আছে আচ্ছা আমাকে আমার সাথে আপনার বায়ারদের কপি হ্যাঁ আমার বায়ার আচ্ছা 8 তারিখে আমার সাথে আমি একটা বড় ব্র্যান্ডের কাজ করি সেই ব্র্যান্ডের বায়ার 8 তারিখে ঢাকা আমাদের সাথে মিটিং বসার কথা আচ্ছা 7 তারিখ রাতে তার আসার কথা 6 তারিখ সে আমাদেরকে একটা মেইল দিয়ে ক্যান্সেল করলো যে সে বাংলাদেশে আসবে না এই সিচুয়েশনে আমাদেরকে ইন্ডিয়াতে সে যাবে সেখানে আমাদেরকে যেতে বলা হলো তো এখন আমরা ইনস্ট্যান্টলি আট তারিখে ইন্ডিয়া যাওয়ার কোনো বিষয় হ্যাঁ প্ল্যানও নাই বিষয় নাই তারা হরে করে আমাদের যে এই মার্চেন্ডাইজিংটা যিনি দেখেন আমার হংকং এর এক এক ভদ্র মহিলা তাকে পাঠাবার আমরা ইয়ে নিলাম কিন্তু ইন্ডিয়ান এনে ঢাকাতে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে বিচার জন্য দেওয়া হলো বিচার পাওয়া গেল না আমি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ফোন করলাম কমার্স সেক্রেটারিকে ফোন করলাম ওনারা বা ওনারা উদ্যোগ নিতে তো তখন আমার বায়ারের ভিজিট শেষ ইন্ডিয়াতে অর্থাৎ কি হলো তাহলে যে আমি যেখানে আট তারিখে মিটিং আমার বেশ কিছু পেন্ডিং ইস্যু ছিল যেগুলি তার সাথে আমি আলোচনা করব কিছু অ্যাপ্রুভালের ইস্যু ছিল সেগুলি আমি করতে পারি নাই এবং পরবর্তী যে কার্যাদেশ যেগুলি সেগুলি আমার কি আমার সাথে আলোচনার করে প্লেস করার কথা এগুলি কিন্তু কোনোটাই হয়নি কোনোটাও হয়নি সম্পর্কের অবনতি হয়েছে এবং এবং কি হলো আলটিমেটলি এই অর্ডারগুলি ইন্ডিয়াতে আমার ধারণা যে ইন্ডিয়াতে প্লেস হয়ে গেছে चलाकालीन समय पैसठी हजार मामला ट्राफिक 
পুলিশ করেছে তার মধ্যে তেত্রিশ হাজার নয়শো পাঁচটা মামলা হয়েছে শুধু মোটরসাইকেল বিরুদ্ধে বাকি যে মামলাগুলি হয়েছে তার মধ্যে আপনার উল্টো পথে যারা যায় তাদের জন্য হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো বাউন্নটা আর ফিটনেস বিহীন গাড়ির মামলা হয়েছে আড়াই হাজারের মতো তো এই যে মামলাগুলি হলো তাতে কি সতর্ক হলো কেউ সতর্ক কিন্তু হচ্ছে না এতে এতেও কিন্তু হচ্ছে না এই জায়গার মধ্যে আমার মনে সরকারকে আর একটু কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে যেমন যেমন বিদেশে যেটা হয় যে এই এই ধরনের কোনো কিছু হলে কিন্তু এমন পানিশমেন্ট দেওয়া এমন জরিমানা করা হয় যাতে পরবর্তীতে আর কেউ আর সাহস করে না ড্রাইভারদের পয়েন্ট কেটাতে লাইসেন্স বাতিল করে দেয় আবার গাড়ির গাড়ি কেউ জরিমানা করা হয় এই জায়গাগুলিতে কঠোরভাবেই আমার মনে হয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আর ঢাকা সিটিতে যে যে কাজটা আমার মনে করা উচিত সেটা হলো যেটা আনিস ভাই আমাদের प्रतिदिन की যাত্রী যাতায়াত করে তাদের জন্য কি পরিমাণ গাড়ি দরকার ঠিক এর বেশি গাড়ি সেখানে রোড পারমিট দেওয়া দেওয়া যাবে না যদি আপনি যদি এই ইয়ে থেকে রামপুরা থেকে এই প্রগতি সরণী রোডটা দেখেন কন্টিনিউস এটা এই রোডের মধ্যে একটার পিছনে একটা গাড়ি কিন্তু লেগেই থাকে এত গাড়ি তো প্রয়োজন নেই তো এই জায়গাগুলি আমার মানে সরকার যদি মানে ট্রান্সপোর্টটাকে যদি ঢেলে সাজানো যায় এইভাবে তাহলে আমার মানে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে শুনবো আপনার কাছ থেকে আরো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে তারপরে দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলাম বিভাগ নিবেদিত তালিকা তাই পর্যায়ে নিচ্ছে আরো একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরো একবার দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকা তা আজকে আমরা কথা বলছি পরিবহন বিশৃঙ্খলায় ব্যবসায় ক্ষতি এই বিষয়টি নিয়ে আর এই নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ রপ্তানিকারক সমিতির প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম স্বাগত আপনাকে আবারও আমাদের আলোচনায় এ পর্যায়ে জানতে চাইছি যে বিরতির আগে আপনি একটি ঘটনা বললেন যে যখন আপনার বায়ার এই চলমান যে পরিবহন বিশৃঙ্খলা গেল শেষবারের মতো তখন আপনার বায়ার চলে গিয়েছেন এবং বাংলাদেশ আসার কথা ছিল তিনি আসেননি ভারতে তিনি তার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছেন আপনি বা নিজ সময় মতো ভারতেও যেতে পারেননি এই যে একটি ইমেজ সংকট এটি আসলে শুধুমাত্র এই যে আপনার সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি বাতিল হলো তা তো শুধু নয় নিশ্চয়ই সুদূর প্রসারে একটি ইমেজ সংকট তৈরি হয়েছে সুদূর অবশ্যই সুদূর প্রসারে কিভাবে আমি আপনাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দুই হাজার আট আট নয় অর্থ বছরে আমাদের বিগত সময়ের মধ্যে সবচেয়ে গ্রোথ রেটটা কমে গিয়েছিল ওই সময় দুইয়ের দুই পার্সেন্টের মধ্যে গ্রোথ রেট নেমে আসছিল এর আগে আমাদের গ্রোথ রেট হচ্ছে অ্যাভারেজ পনেরো পার্সেন্টের উপরে ছিল তো সেই বছর কি হলো ওই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং ওই যে ওই সরকারের আমলের বিভিন্ন কারণে ওই সময় আমাদের একটা ইমেজ সংকট হলো যার কারণে পরে দুই হাজার আট নয় অর্থ বছর এটা ওই সময় কিন্তু সর্বনিম্ন ছিল গ্রোথ রেট এরপরে আবার বাড়লো কিছুটা গিয়ে বাড়ার পর দুই হাজার তেরো চোদ্দোতে গিয়ে যখন একটা অরাজকতা সৃষ্টি হলো ধীরে ধীরে কিন্তু গ্রোথ রেটটা আবার কমে গেল কমতে কমতে এখন দেখেন যেটা আমাদের দুই হাজার দশ সালের আগে এবারেজ যদি আমরা দেখি পনেরো পার্সেন্ট গ্রোথ রেট ছিল যেটার লং টার্ম ইফেক্ট হিসেবে কিন্তু পরবর্তী সময় কিন্তু আস্তে আস্তে এই গ্রোথটা কমে গেল আমাদের এবং গত এই এইবারের অর্থ বছরের আগের অর্থ বছর এই এ যাবৎকালে মানে বাংলাদেশের এক্সপোর্টের শুরু থেকে এই পর্যন্ত সর্বনিম্ন গ্রোথ রেটে নেমে যায় সেটা হলো পয়েন্ট টু পার্সেন্টে আর এই বছর ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা ভালো গ্রোথ হয়েছে কিন্তু এটা সাময়িক আগামী বছর কিন্তু সেটা থাকবে না অথচ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দেখেন ইন্ডিয়া এবং ভিয়েতনাম যদি আমরা ধরি আমাদের নেক্সট কম্পিটিটর যারা তারা তাদের কিন্তু গ্রোথ রেট কিন্তু দুই হাজার দশ সালের পর থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে বেড়ে এখন কিন্তু তাদের পনেরো পার্সেন্টের উপরে গ্রোথ রেট যেটা আমাদের ছিল সেই অবস্থানটা তারা নিয়েছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে নেমে গিয়েছে এবং এই এই বছর আমাদের টেন পয়েন্ট এইটের মতো আমাদের গ্রোথ হয়েছে কিন্তু এর আগের বছরগুলিতে পাঁচ ছয় সাতের মধ্যেই কিন্তু ঘুর পাকাচ্ছে গ্রোথটা তো এই অবস্থা কিন্তু এটা কিন্তু একটা এই ধরনের এই 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 নৈরাজ্য সহ এই স্ট্রাইক হরতাল একটা অনিশ্চয়তা এই সব কিছুই মিলেই কিন্তু একটা ইমেজ সংকট কিন্তু হয়েছে বলেই কিন্তু আমাদের বায়াররা আমাদের এখানে আসতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যাংককে গিয়ে মিটিং করতে হয় হংকংয়ে গিয়ে মিটিং করতে হয় মানে এই দেশে আসাটা কি তারা একটা অনিহা হ্যাঁ অনিহা তাদের একটা তারা ফিল করছে যার কারণে যদিও সরকার এই জায়গায় যথেষ্ট সচেষ্ট যে এই জায়গাগুলো সিকিউর করার জন্য কিন্তু আজকে আপনি দেখেন যে এই এই যে এই ছাত্রদের ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে 
কি হলো পরবর্তীতে আমরা কি দেখলাম ওখানে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ঢুকে গেল আচ্ছা এবং যেই স্বার্থান্বেষী মহল ঢুকে গেল তখন কিন্তু এই বাচ্চাদের এই আন্দোলনটা একটা সুষ্ঠু আন্দোলন একটা ভিন্ন রূপ ধারণ করতে শুরু করলো সেখানে আরেকটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে ধন্যবাদ যে সরকার ওই পর্যায়ে কঠোরভাবে এই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করতে পেরেছে আপনি দেখেন আমি আমরা যদি উদাহরণ দেই আওয়ামী লীগ অফিসে ধানমন্ডিতে যে হামলা করলো কারায়রা তারা তো আর ছাত্র না নিশ্চয়ই সেখানে সুযোগ সন্ধানী অনুপ্রবেশকারীরাই এই কাজগুলো করে যারাই হোক বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য আসলে তৈরি বা প্রস্তুত থাকেন এরকম কিছু লোক সুযোগ সন্ধানী কিছু লোক সব সময় আসলে থাকবে এই নৈরাজ্য যখন কিছু ঘটবে তখন সুযোগ সন্ধানীরা মাঠে নামবে এবং সুযোগ দিবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে ফলে নৈরাজ্যটা আরো কিন্তু বেড়ে যাবে জি এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি যে এই যে আমরা বলছি যে নানান সময় তারা আসলে নৈরাজ্য করছে বা আপনারা আমরা জেটি নিয়ে আসলে আজকে আলোচনা করতে চাই যে পরিবহন সেক্টরের যে নৈরাজ্য সেটি কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে সবাই জানে যে সার্বিক অর্থনীতি সামগ্রিক দেশের উপরে এর প্রভাব পড়ছে প্রত্যেকটি মানুষের উপর ইন্ডিভিজুয়ালের একটা প্রভাব পড়ছে কিন্তু আমরা সরকারকে আমরা বলছি যে আপনি নিজেও বললেন যে নানান রকম কর্মকাণ্ড সেগুলো আসলে সরকার থামিয়ে রাখতে পারছে কিন্তু এই যে পরিবহন সেক্টরের নৈরাজ্য এটি কিন্তু বিভিন্ন সময় শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন সরকারের আমলে আমরা দেখি যেটি ঠেকানোটা খুব মুশকিল হয়ে যায় এটির কি অন্যতম কারণ কি না যে সরকারের লোকজনই আসলে এর সঙ্গে জড়িত সরকারের লোকজন এখানে জড়িত বলেই তো এই নৈরাজ্যটাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না চাঁদাবাজিটা বন্ধ করা যাচ্ছে না এটা এই জায়গায় সরকারকেই এখানে ভূমিকা নিতে হবে কারণ সরকারের যে সমস্ত লোকজন এই পরিবহন সেক্টরের সাথে জড়িত যারা এগুলির এই চাঁদাবাজির সাথে জড়িত তাদেরকে কন্ট্রোল যদি সরকার করতে পারে তাহলে নৈরাজ্যও কমে আসবে এই এবং এই পরিবহন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আসবে আদারওয়াইজ পরিবহন সেক্টর শৃঙ্খলা আনা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আপনাদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই যখন আপনাদের সভা সমাবেশগুলো হয় নিশ্চয়ই আপনারা তুলে ধরেন সরকারের পক্ষের লোকজনের কাছ থেকে তখন আসলে কি ধরনের আশ্বাস তারা দেন আপনাদেরকে না সরকার তো সরকারের যারা এই সংশ্লিষ্ট যারা আমাদেরকে আমাদের সাথে প্রতি বছরই ঈদের আগে বা বিভিন্ন সময় মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নৌ পরিবহন মন্ত্রী যিনি আমাদের এই পরিবহন সেক্টরটাকে ইয়ে করেন তাদের সমন্বয়ে আমাদের একটা মিটিং হয় সবসময় প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরও থাকেন বিভিন্ন বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা থাকেন সেখানে কিন্তু এগুলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশও থাকে সেখানে সাময়িকভাবে সেই সময় হয়তো কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় ঈদের আগে যাতে ঝামেলাগুলি না থাকে তো কিন্তু এটা তো আলটিমেটলি সাময়িক সমাধান তো সমাধান নয় সেই জায়গায় পারমানেন্ট সলিউশনের রাস্তা ওই এক একটাই সেখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট লোকজনকে এখানে এই জায়গাটা থেকে বিরত রাখতে হবে করতে হবে আপনি দেখেন আলটিমেটলি আমাদের এই যে এই চাঁদাবাজির কারণে কিন্তু জায়গায় জায়গায় আমাদের কিন্তু পদে পদে কিন্তু আমাদের খরচটা বেড়ে যায় আজকে একটা আমাদের দেখা যায় যে আমাদের আমদানি রপ্তানির এই পরিবহনের জায়গায় যেখানে আমাদের সামান্য কিছু টাকা হইলেই চলতো সেখানে কিন্তু আমাদের বিশাল অঙ্কের একটা টাকা আমাদের দিতে হয় মাঝে মাঝে হঠাৎ করে এই ধরনের নৈরাজ্যের কারণে ধর্মঘটের কারণে বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় যানজটের কারণ দেখিয়ে পরিবহন কিন্তু যেই ভাড়া আমাদের আট দশ হাজার টাকায় আমরা মাল পাঠাতে পারি সেটা মাঝে মাঝে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠে যায় তো এই জায়গাগুলি তো কন্ট্রোল করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এতে জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আলোচনায় আজকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি আবারও অনুরোধ করব যাবার আগে আবারও অনুরোধ করব গতকালকে চট্টগ্রামের সেই এই মোটরসাইকেল কে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটা ঘটল বিশৃঙ্খলা যারা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে এদের বিরুদ্ধে সরকার আমরা দেখতে চাই যে সরকার এই জায়গায় একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তাহলে কিন্তু এটা কন্ট্রোল হবে আমরা ফলে আসবে জি डेफिनेटলি অবশ্যই আমরাও সেটা আশা করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আপনাকে দর্শক এই ছিল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতে ডিবিসি সঙ্গেই থাকুন 24 ঘন্টা